السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقرب الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا கணியத்திற்குரிய பெரியோர்களே தாய்மார்களே சகோதர சகோதரிகளே மீட்சி பெருமா மீட்டு இயக்கம் என்கின்ற தலைப்பு எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது நம் சமுதாயத்திலே மலிந்து காணப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு பிரச்சனை ஆண் வர்க்கத்தினரால் காம கொடூரர்களால் பலதரப்பட்ட பெண்கள் சிறுமிகள் முதல் முதியவர்கள் மூதாட்டிகள் வரை பாலியல் துஷ்பிரயோகத்திற்கு ஆளாக்கப்படுகிறார்கள் தன்னுடைய வீட்டில் உள்ள உறவினர்களாலும் தனது அண்டை வீட்டில் வசிப்பவர்களாலும் தன்னோடு படிக்கின்ற சக மாணவர்களாலும் தன்னுடைய மூத்த வகுப்பு மாணவர்களாலும் அந்த பள்ளிக்கூடத்தின் ஆசிரியர்களாலும் அந்த கல்வி நிறுவனங்களில் ஊழியம் செய்யக்கூடிய மற்ற இடத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் வீட்டிலிருந்து ஆட்டோவில் செல்லக்கூடிய நேரத்தில் வேலில் செல்லுகிற நேரத்தில் வீட்டிற்கு தேடி வருகின்ற அது சிலிண்டர் போடக்கூடியவராக இருந்தாலும் எலக்ட்ரீசியன் பணி செய்யக்கூடியவராக இருந்தாலும் பிளம்பிங் வேலை செய்பவராக இருந்தாலும் இப்படியாக ஏதோ ஒரு வகையிலே நம்முடைய தாய்மார்கள் பாலியல் சீண்டல்களுக்கு ஆளாக்கப்படுகிறார்கள் இந்த பாலியல் சீண்டலால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களை பற்றிய செய்திகள் இல்லாத எந்த நாளிதழும் ஒரு வெளிவருவது கிடையாது தொலைக்காட்சி ஊடகங்களில் இப்படி ஒரு செய்தி இடம்பெறாத தினமே கிடையாது அவ்வளவு பேசப்படுகின்ற நிகழ்வாக இருக்கிறது இந்த பிரச்சனைகளால் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி ஒரு கட்டத்தில் மீ டூ என்கின்ற இயக்கமே உருவாகிவிட்டது அது என்ன மீ டூ நானும் தான் எனக்கும் தான் என்கின்ற இயக்கம் பாலியல் சீண்டலால் பல காம கொடூரர்களால் மனித மிருகத்தால் நீங்கள் மட்டும் பாதிக்கப்படவில்லை நானும் தான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று யாரெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டார்களோ அவர்களெல்லாம் சமூகத்திலே அந்த கொடியவர்களை அந்த காட்டு மிராண்டிகளை அந்த மனித மிருகங்களை அம்பலப்படுத்தக்கூடிய வேலையை இந்த மீட்டு இயக்கத்தின் வாயிலாக செய்து வருகிறார்கள் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு இந்த இயக்கம் உருவாக்கப்பட்டாலும் கூட அது இன்றைக்கு பரபரப்பாக பேசப்பட்டது என்னவோ கடந்த ஓராண்டுகளாக மட்டும்தான் இந்த இயக்க இதனால் எடுத்துச் செல்லப்படுகின்ற இந்த மனக்கூறல்கள் இது ஆறுதல் அளிக்குமா இது ஒரு மாறுதல் அளிக்குமா இது மாற்றத்தை உருவாக்குமா பெண் இனத்தை அந்த கொடிய பாலியல் சேட்டையிலிருந்து மீட்டுத்தான் கொடுக்குமா என்ற ஒரு தீர்வை பேசுவதற்குத்தான் இந்த தலைப்பு இது பற்றிய விவரத்திற்கு போவதற்கு முன்னால் இன்னொரு தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை நாம் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறோம் இந்த மீட்டு இயக்கத்தை பற்றி இன்றைக்கு கையில் எடுத்து பரபரப்பாக பேசிக் கொண்டிருப்பவர்கள் வேறு யாரும் இல்லை கூத்தாடிகள் தான் நடிகைகள் தான் அது பாலிவுட் ஆக இருந்தாலும் தமிழ் பேசும் நடிகைகளாக இருந்தாலும் சரி அத்தனை நடிகைகளிலும் யாரெல்லாம் பாதிக்கப்படுகிறார்களோ அவர்கள் இந்த மீட்டு இயக்கத்தை வைத்துக் கொண்டு தன்னுடைய பாதிப்பை பேசுகிறார்கள் முதலில் இந்த பாதிப்பை பற்றி பேசுவதற்கு இவர்கள் யாருக்காவது தகுதி இருக்கிறதா இந்த சமுதாயத்திலே இந்த பாலியல் சீண்டல்களுக்கும் 
காம சேட்டைகளுக்கும் அந்த வேட்டைகளுக்கும் அந்த அசிங்கங்களுக்கும் அந்த விபச்சாரங்களுக்கும் அந்த கள்ள தொடர்புகளுக்கும் அந்த கள்ள காதல்களுக்கும் ஊற்று கண்ணாக இருப்பவர்களே இந்த கூத்தாடிகள் தான் இவர்களது நாடக நடிப்புகள் இவர்களுடைய சினிமா பட காட்சிகள் இவர்களுடைய ரெட்டையர்த்த பேச்சுக்கள் இவர்களுடைய ஆடை அலங்காரங்கள் அதன் அலங்கோலங்கள் அரை நிர்வாகத்தில் இவர்களுடைய ஆடல் கெட்ட கெட்ட வார்த்தைகளை உள்ளடக்கி இவர்களுடைய பாடல் அதை எழுதி தர கதை திரை கதையாக்கி இயக்கி உலகத்திலே கொண்டு போய் தவறான எண்ணங்களை அந்த தவறான உணர்வுகளை அந்த பால் உணர்வுகளை தூண்டக்கூடிய வேலைகளை எல்லாம் இவர்கள் செய்வார்கள் அனைவரையும் இந்த மிக கொடூரமான இழி செயலில் அந்த குழியில் கொண்டு போய் இவர்கள் தள்ளுவார்கள் அதனால் இவர்கள் பாதிக்கப்பட்டால் ஐயோ என்னை பாலியல் சீண்டலுக்கு இவர் அழைத்து விட்டார் அவர் தீண்டிவிட்டார் என்று இவர்கள் வந்து கொய்யோ மொய்யோ என்று கத்துகிறார்கள் நான் கேட்கிறேன் முதலில் இவர்களுக்கு இதை பேசுவதற்கு தகுதி இருக்கிறதா இன்றைக்கு சினிமா காட்சிகள் நாடகங்கள் விளம்பரங்கள் செய்திகளில் கூட இடையில் சொருகப்படுகின்ற விளம்பரங்கள் என்று இவர்களுடைய நாடகங்களும் நடிப்புகளும் கூத்துக்களும் கும்பாரங்களும் இதர குறும்படங்களும் மாநாட மயிலாட என்று சின்னஞ்சிறு பிள்ளைகளை எல்லாம் ஆடவிட்டவர்கள் கெட்ட கெட்ட வார்த்தைகளை உள்ளடக்கிய பாடல்களை பாட்டி கேட்டு பாடவிட்டு ரசித்தவர்கள் மொத்தத்தில் இந்த சமுதாயம் விபச்சாரம் என்கின்ற கொடிய செயலில் வீழ்வதற்கு காரணகர்த்தாவாக இருந்தவர்கள் இந்த கூத்தாடிகள் முதலில் இந்த கூத்தாடிகள் அத்தனை பேருமே கலை என்ற பெயரில் இந்த சமுதாயத்தை கலிசடைகளாக்கக்கூடிய செயலை விட்டு புறந்தள்ளி வருவதுதான் அவர்கள் திருந்துவதற்கு இந்த சமுதாயம் திருந்துவதற்கு முதல் படியாக இருக்கும் முதல்ல உங்க தொழிலை விட்டுட்டு வாங்க இன்றைக்கு மீடியாக்களில் வெளி வெளி வருவது ஒரு காட்சி அது நல்ல காட்சி மாதிரி இருந்தாலும் சரி ஆபாச காட்சி மாதிரி இருந்தாலும் சரி வெளி வருகிறது ஒரு காட்சி அதை எடுப்பதற்கு நூறு டேக் பண்ணுவான் கட் 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 மீண்டும் போ கட் 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 மீண்டும் பாடு இந்த மீண்டும் ஆடு என்று நூறு வாட்டி ஆட விட்டு ஒரு ஆடல் காட்சியை காட்டுகிறான் நூறு வாடி ஆட்ட ஆட விட்ட அந்த டைரக்டருடைய மனசு பாலியல் உணர்வை தூண்டுமா தூண்டாதா இவர்கள் எல்லா வகையான கேவலத்தையும் செய்வார்களாம் இவர்கள் வந்து மீட்டு இயக்கத்தை பற்றி பேசுவார்களாம் இது எப்படி இருக்கிறது தெரியுமா ஒன்னாடம்பர் குடிகாரம் சொன்னானா நேத்து ஒழுக்கட்டாயமா என்னுடைய நண்பன் என்னை அழைத்து சென்று ஒரு டம்ளர் சாராயத்தை என் வாயில் கட்டாயப்படுத்தி ஊற்றிவிட்டான் நான் பாதிக்கப்பட்டேன்னு சொல்லி கதர்னானா அந்த கதையாக இருக்கிறது இந்த கூத்தாடிகளின் கதை இவர்கள் பேசுவதற்கு கடுகின் துண்டளவு கூட துளியளவு கூட தகுதி கிடையாது பொதுவான மக்கள் பேசினால் ஒரு நியாயம் இருக்கிறது அப்பாவி ஜனங்கள் பேசினால் அதில் ஒரு நியாயம் இருக்கிறது இப்ப இந்த மீட்டு இயக்கம் அப்படின்னு தொடங்கினாங்களே இதனால ஏதாவது புண்ணியம் கிடைக்குமா இவர்கள் மீட்டூன்னு சொல்லி ஒரு இயக்கத்தை உண்டாக்குறதுக்கு பதிலா இந்த மாதிரி பாலியல் சேட்டை செய்யறவன நாலு காட்டு காட்டுன்னு ஒரு இயக்கத்தை உண்டாக்கி இருந்தா புண்ணியம் அல்லது கையை நீட்டுன்னு ஒரு இயக்கத்தை உண்டாக்கி இருந்தா அது புண்ணியம் எனக்கும் தான் பாதிப்பு சொன்னதுனால என்ன நடந்து போச்சு இது ஒரு கொசு கடி அவ்வளவுதான் இவங்க என்ன நினைச்சிட்டாங்க அந்த டைரக்டரை பத்தியோ மற்றவர்களை பத்தியோ ஒரு அமைச்சர்களை பத்தியோ ஒரு தலைவர்களை பத்தியோ ஒரு ஆன்மீக தலைவனை பத்தியோ யாராவது ஒருவர் இந்த பாலியல் சீண்டலுக்கு பாதிக்கப்பட்டார்கள் ஆனால் எனக்கும் தான் அந்த பாதிப்பு வந்தது இவர் தான் என்னை பாலியல் சேட்டைக்கு அழைத்தார் திணித்தார் கஷ்டப்படுத்தினார் ஆசை வார்த்தை காட்டினார் கட்டாயப்படுத்தினார் துஷ்பிரயோகம் செய்தார் என்று பேசுவதன் மூலமாக களத்திலே இது போன்ற கருத்துக்களை சொல்வதன் மூலமாக என்ன நினைச்சிட்டாங்க வலைதளங்கள் அதிலிருந்து வெளியாகின்ற எந்த செய்திகளாக இருந்தாலும் அது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு தான் பத்து எரியும் அப்புறம் வந்த வேகத்தில் ஆஃப் ஆயிரும் அதனுடைய காலம் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா இன்னொரு பரபரப்பான செய்தி வர வரைக்கும் இருக்கும் அப்புறம் போயிடும் இதுதான் சமூக ஊடகத்தினுடைய அவலமான ஒரு நிலை காலத்திற்கும் பசுமர தாணி போல் நம் உள்ளத்தில் இருக்காது 
கடகடகடன்னு வந்த வேகத்துல கடகடன்னு போய்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம நாட்டுல வந்து சஹாரா ஊழல் என்ற பெயரால் நரேந்திர மோடி கைது செய்யப்படுகிற ஒரு நிலை ஏற்பட்டது சின்ன உதாரணம் சொல்ற எப்படி டைவர்ட் ஆயிருவாங்க மக்களுங்கிறது உதாரணம் சொல்ற ஆம் ஆத்மி கட்சியினுடைய நிறுவனர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் என்ன செய்யறாருன்னா நரேந்திர மோடி சஹாரா ஊழல் செஞ்சிட்டாரு வசமா மாட்டிக்கிட்டாரு என்ற கட்டுக்கட்ட பயில் இருக்குது அவர் கம்பி என்ன போறாருன்னு சொன்னாரு நரேந்திர மோடி என்ன செஞ்சாரு நைட்டோட நைட்ட ஐநூறு ஆயிரம் ரூபாய் தடைன்னாரு எல்லாரும் தெரு தெருவா காசை மாத்துறதுக்கு திரிய ஆரம்பிச்சுட்டான் அவன் காதுல போய் இந்த சகாரா ஊழல் சும்மா கடுறா நம்ம ஐநூறு ஓட்ட எத்தனை நூறு ரூபாய் இருக்கு அதை சொல்றா அப்படின்னு பேச வச்சாரு முடிஞ்சிருச்சு சாப்டர் இப்ப கர்நாடகா மாநிலத்துல கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு ஆண்டுகளாக பாஜக அங்கம் வகித்திருக்கின்ற வெள்ளாரி தொகுதி அதுல பாஜக படுதோல்வி அடைகிறது சமீபத்திய இடைத்தேர்தல் எத்தனை ஓட்டு வித்தியாசம் நூறு ஓட்டு வித்தியாசம் இல்ல ஜெயிச்சது காங்கிரஸ் தோத்தது மோடியின் பாஜக ஆயிரம் ஓட்டு வித்தியாசம் இல்ல பத்தாயிரம் இல்ல ரெண்டரை லட்சம் ஓட்டு வித்தியாசத்துல பாஜக தொகுதியிலே பறிச்சுட்டாங்கன்னா அப்ப ஒட்டுமொத்த இந்திய நாட்டில் வாழுகிற எல்லா குடிமக்களும் பிஜேபிக்கு எதிராக எந்த அளவிற்கு அனலாக கனலாக கொதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதனுடைய ரிசல்ட் தான் அந்த பெல்லாரி தொகுதி யாருக்கா தெரியுமாங்க சர்க்கார் படம் எப்ப வருதுன்னு தெரியும் தெரிய வச்சம்ல அம்புட்டு பேரையும் பேச விட்டம்ல அம்புட்டு பேர் படம் வருமா வராதா எதையோ தூக்கி வீசினா நம்மள என்னத்தை வீசினா இத பத்தியே பேச வச்சான் டேய் ஒட்டுமொத்த மக்களும் மோடிய தூக்கி வீசிட்டாங்கடா ரெண்டரை லட்சம் ஓட்டுல காங்கிரஸ் ஜெயிச்சிருச்சுடா அத பேச விட மாட்டோம்ல இதுதான் சமூக வலைத்தளத்தின் ட்ரெண்ட் இந்த மரத்துல ஏதோ ஒரு மாதிரி இருப்பாரு எல்லாரும் பாப்பீங்க பாத்தீங்களா இதுதான் புரியுதா இதுதான் ட்ரெண்ட் இதுதான் பாஜக செய்யற வேலை அப்ப இந்த மாதிரி சமூக வலைதளத்தை நம்பித்தான் இந்த மீட்டு இயக்க உண்டாக்குறாங்க என்ன பண்ணா எனக்கும் அந்த பாதிப்பு வந்தது அப்படின்னு சொன்ன உடனே இதை என்னமோ கேட்டுட்டு அப்படியா அவர் நல்ல மனிதராச்சு அவரா இப்படி செய்தார் இப்படியா பதறாங்க உனக்கும் தான் அந்த பாதிப்பு வந்துச்சாமா எனக்கு மட்டும்தான் வந்துச்சுன்னு நினைச்ச இப்படி போகுது வண்டி இதனால ஏதாவது ஒரு ஏற்பட்டுச்சா இன்னும் சொல்ல போனால் இது காலப்போக்கில் எப்படி போயிருந்த தெரியுமா என்ன அவர் கையை பிடிச்சி எடுத்தாரு கையை பிடிச்சி எடுத்தாருன்னு சொல்லி இவ பாட்டுக்கு நாலு பேட்டி கொடுத்துட்டு இருப்பான் ஒரு வாரம் ஆச்சுன்னு வைங்க அதையே ஏங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க மக்களுக்கு சளிப்பு தொட்டும் ஒரு பத்து நாள் கழிஞ்சிருச்சுன்னு வைங்க ஐயோ பாவம் அந்த அப்பாவி மனசுல போட்டு இப்படி உருட்டு உருட்டு விட்டுறாங்க யாரு எல்லா சேட்டையும் பண்ணவும் நிம்மதியா உட்காந்துட்டு இருப்பான் நாம வந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் விளக்கிட்டு இருப்பாங்கல்ல அவங்கள பார்த்தா ஒரு குளவெறியா மக்கள் பார்ப்பாங்க ஏமா அந்த ஆள் தப்பே பண்ணிட்டு இத்தனை வாட்டியாமா சொல்றது பாவங்களமா அந்த ஆள் இப்படின்றுவாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் கழிச்சு வாய திறந்தா பேசாத அந்த மனுஷன் உயிரோடு வாழணுமா வேணாமா அப்படின்றுவாங்க இப்ப அவன் காந்தி ஆயிடுவான் இப்படி ஒரு இயக்கம் தேவையா இதற்கு என்ன வழி முதலில் இந்த பாலியல் சேட்டைகளுக்கும் சீண்டல்களுக்கும் அடிப்படை வேறு என்னவோ அதை கண்டறிந்து கிள்ளி எறிய வேண்டியது வெட்டி எறிய வேண்டியதுதான் இஸ்லாத்துடைய பார்வை சமூகத்திலே புறையோடி கிடக்கின்ற எந்த குற்றங்களாக இருந்தாலும் சரி அதை முளையிலேயே கிள்ளி எறிகின்ற வழியை சொல்லுகிறது தான் இந்த மார்க்கம் இந்த பாலியல் சேட்டைகளின் துவக்கம் எதிர்ந்து வருகிறது தெரியுமா ஆபாச காட்சிகளின் தூண்டுதலால் வருகிறது ஆபாசத்தை பார்த்து 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 அவன் மூளையில் சப் காம்பினேஷன் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு இடத்தில் பதிஞ்சுகிட்டே இருக்கும் மனிதனுடைய மூளை என்ன தெரியுமா எதை ஒரு விசித்திரமாக கண்டானோ அதை தன் வாழ்க்கையில் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவான் நேற்று படம் பார்த்துட்டு வந்தாச்சு பத்து நாளைக்கு நான் கபாலிடா நான் கபாலிடான்னு கதறிக்கிட்டே இருப்பான் இவன் ஏன் அது மைண்ட்ல ஏறிடுச்சு போன ஒரு எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி போயிட்டு எப்படி வந்தாரு கபாலின்னு சொல்றான் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டே இருப்பான் இவன் அதே மாதிரி கட்டிங் மாறிடும் அதே மாதிரி ஃபிட்டிங் மாறிடும் அதே மாதிரி சட்ட பேண்ட் மாறிடும் அதே மாதிரி எல்லாம் மாறிட்டு அவன் தெருவில் பைத்தியகார மாதிரி சுத்திக்கிட்டு இருப்பான் ஏன் நேற்று பார்த்த படத்தின் எஃபெக்ட் இது மூளையின் யதார்த்தம் இன்றைக்கு சமூகத்திலே தன்னுடைய தங்கையிடத்திலே இந்த அசிங்கத்தை செய்து தங்கையே கொலை செய்பவன் எதனால் செய்தால் அது போன்று தங்கையிடத்தில் தவறு செய்வது போன்ற கெட்ட காட்சியை பார்த்து அவன் மூளையில் அதை ஏற்றினான் 
சின்னஞ்சிறு சிறுமிகளை கற்பழித்து விட்டு கொலை செய்தானே ஏன் சிறிய சிறுமிகளை நாசமாக்கும் காட்சிகளை பார்த்து பார்த்து இதை நாமும் செய்தால் என்ன என்று செய்து நாசமானான் அப்ப அனைத்து சேட்டைகளுக்கும் தூண்டுதல் என்ன தெரியுமா இந்த ஆபாச காட்சிகள் ஏன் நம்முடைய சமுதாயத்திலே திருமணம் ஆகாத ஒரு பெண்ணோடு ஒருவன் காதலித்து இணைகிறான் என்கின்ற நிலையை விட திருமணம் ஆன பெண்ணோடு கள்ள தொடர்பு ஏற்படுத்தி ஒரு கடும் மோசமான ஒரு நிலையில் போகிறார்கள் என்றால் இந்த கள்ள தொடர்பு காட்சிகளை அதிகம் கண்டவன் என்ன செய்வான் அந்த புருஷனுக்கு துரோகம் பண்ணி அந்த மனைவியை கூட்டிட்டு ஓடுறது எப்படின்னு இவன் தன் வாழ்க்கையில் செயல்படுத்துவான் அனைத்திற்கும் இந்த துவக்கம் இந்த ஆபாச காட்சிகள் தான் அந்த காட்சிகளை பார்க்க தூண்டுகிற கண்ணை பற்றி அல்லாஹ் ஒரு தீர்வை சொல்கின்றான் அந்த பார்வையை பற்றி தீர்வை சொல்கின்றான் மனித குல வழிகாட்டி மனிதனுக்கு ஏற்ற ஒரு வழிகாட்டி திருமுறை குரான் சொல்லித் தருகிறது இதன் துவக்கத்தை அடைக்க வேண்டும் குள்ளில் மூமினின் இறை நம்பிக்கை கொண்ட ஆண்களுக்கு சொல்லுங்கள் ஆபாசத்திற்கு முடிவு கட்டுங்கள் மூட்டை கட்டுங்கள் அதற்கு முழுக்கு போடுங்கள் அதற்கு லாக் பண்ணுங்க அதை பிளாக் பண்ணுங்க டிவியில வேணாம் இனிமேல் நாடகத்துல வேணாம் விளம்பரத்துல வேணாம் இணையதளத்துல வேணாம் அரசாங்கத்திட்ட நம்ம கோரிக்கை வச்சு புண்ணியம் இல்லையே அவன் செய்ய மாட்டான் அவர்களுக்கு அதன் மூலமாகத்தான் வருவாய் கிடைக்கிறது அவர்கள் பெண்களை போக பொருளாக வைத்துத்தான் இந்த காட்சி பொருளாக ஆக்கித்தான் பொருளாதாரத்தை சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் அதை எடுக்க மாட்டார்கள் நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற சுய முன்னேற்றம் சுய மாற்றம் தான் ஓரளவிற்கு இந்த சேட்டைகளிலிருந்து நம்மை நாம் காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும் இறை நம்பிக்கை கொண்ட ஆண்களுக்கு சொல்லுங்கள் எகுல்லுமின் அபுசாரியும் அவர்கள் தங்கள் பார்வையை தாழ்த்திக் கொள்ளட்டும் தங்கள் கற்பை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ளட்டும் பார்வை அதை தாழ்த்திட்டா கருப்பு பாதுகாப்பா இருக்கும் இந்த கண் போன போக்கல கால் போக ஆரம்பிச்சிடும் கால் போன போக்கல மனம் போக ஆரம்பிக்கும் மனம் போன போக்கல மனுஷன் போய் நாசமா போய் விழுந்துருவான் முதல்ல இந்த பார்வை அதை தாழ்த்து இந்த அறிவுரைகள் அனைத்துமே நம் அத்தனை பேருக்கும் ஏன் தெரியுமா இது குறிப்பிட்ட சிலருக்கு அல்ல அத்தனை பேருக்குமான அறிவுரை மனிதனுக்குன்னு ஒரு சைக்காலஜி இருக்கிறது தன்னுடைய குறையை ஒப்புக்கொள்ளவே மாட்டான் ஒரு இடத்துல சொல்லுவாங்க அடுத்தவனுடைய குறையை பேசுவதற்கு இவன் நீதிபதியாக இருக்கிறான் என்ன இருந்தாலும் இப்படி செய்யலாமா என்ன இருந்தாலும் அது எவ்வளவு பாரதூரமானது அது என்ன இருந்தாலும் அல்ல எவ்வளவு கண்டிச்சிருக்கிறான் எவ்வளவு இழிவான காரியம் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டே நீதிபதி மாதிரி இருப்பான் இவனுக்கு வரும்பொழுது இவன் வக்கீலா மாறிடுவான் மறு விசாரணை பண்ணலாமான்னு கேட்பான் நான் என்னத்தை பண்ணிட்டேன்பா இதான் மனித புத்தி ஒரு இடத்துல கூட சொல்வார்கள் மனிதன் எப்படிப்பட்டவன் என்றால் அவன் செய்யற பாவம் குரட்ட மாறின்னா தான் குரட்ட அவனுக்கு தெரியுமா எங்க அது ஏத்துக்க மாட்டான் என்னங்க இப்படி குரட்டி வருவீங்க நானா என்னவென்றால் விபச்சாரத்தை பற்றி பேசுகிறான் விபச்சாரத்தின் அருகில் கூட போகாத இன்னவுக்கானதாக இருக்கிறது அது கெட்ட வழியாக இருக்கிறது அங்க போயலாது இழிவடைஞ்சிருவேன் நாசமா போயிருவேன் கேவலப்பட்டு அல்லாவின் கோபத்துக்கு ஆளாயிருவேன் அதான் நடக்கும் அந்தரங்கமான செயலாக இருந்தாலும் சரி கிட்ட போயிடாத அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் இறை நம்பிக்கை கொண்ட ஆண்களுக்கு சொல்லுங்கள் பார்வையை தாழ்த்துங்கள் கற்பை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் இது ஆபாசத்தை பற்றிய அப்பாற்பட்டு போனாலே ஆனால் ஒழுக்கம் வர ஆரம்பித்து விடும் இரண்டாவது பெண்களுக்கும் அல்லாஹு சொல்லி தருகின்றான் அவர்கள் மூமினான பெண்களுக்கு சொல்லுங்கள் அவர்கள் தங்கள் பார்வையை தாழ்த்தட்டும் தங்களுடைய அவர்கள் கற்பை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ளட்டும் ஒலா யுபுதீன சீனத்த உண்ண இல்லாம அகரம் என்கா வெளிப்படையாக தெரிந்த அந்த கை முகம் இதை தவிர வேற எதையும் வெளிப்படுத்த வேண்டாம் மனைமார்களுக்கு சொல்லுங்கள் உன் பெண் மக்களுக்கு சொல்லுங்கள் ஒன் நிசாயில் மூமினின் மூமினான பெண்களுக்கெல்லாம் சொல்லுங்கள் யுது நீன அழைகின்ன ஜலாபிபிகின்ன அவர்கள் ஜில்பாபை தொங்க விடட்டும் இவர்கள் 
யார் என்று அறியப்படுவதற்கும் எந்த தொல்லைக்கும் ஆளாக்கப்படாமல் இருப்பதற்கும் இதுதான் சிறந்தது தாழ்ந்த அளவு என்று அல்லாஹ் சொன்னான் எது முகம் கையை தவிர மற்ற அனைத்தையும் மறைத்து விடுங்கள் என்கிற உத்தரவு இருக்கிறதே இறைவன் ஆண்களுக்கு ஒரு சட்டத்தை போடுகிறான் நீ பார்க்கறத கட்டுப்படுத்து பெண்ணுக்கு சட்டத்தை போடுகிறான் நீ பார்க்க தூண்டுவதை கட்டுப்படுத்து என்று ஏன் பெண்ணிடத்திலே கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டியது பல விஷயங்கள் இருக்கிறது அவளுடைய நடை அவள் யார் செல்கிறாள் எப்படி செல்கிறாள் என்று அடையாளம் காட்டுவதற்கு தட்டி தட்டி நடக்கக்கூடாது அல்லாஹு சொல்கிறான் அவளது உடை அடுத்தவர்களை ஈர்க்கும் வண்ணம் அது இருந்துவிடக் கூடாது அல்லாஹு சொல்கிறான் அவளுடைய பேச்சு குலைவாக இருக்கக்கூடாது சரியானதை பேச வேண்டும் அல்லாஹு சொல்கிறான் நடை உடை பேச்சு பாவனை கவர்ந்து இருக்கிற நறுமணம் இருக்கக்கூடாது நபிகளார் சொன்னார்கள் இப்படி பெண்கள் அந்த ஆடையை சரியாக அமைத்துக் கொண்டிருந்தால் ஒழுக்கம் மிக்கவர் என்பதற்கு அடையாளமாக இருப்பார்கள் ஆண்கள் இந்த கற்பை காத்துக் கொண்டால் பாலியல் சீண்டலுக்கு எந்த இடம்பாடும் ஏற்படாது இது என்ன பார்வைக்கான தடை தடுப்பு இது மட்டுமல்லாமல் எப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றத்தை நாம் உண்டாக்க வேண்டும் நம்முடைய குழந்தைகளை எல்லாம் செல்போனையோ டிவியையோ சினிமாவையோ கார்ட்டூனையோ காமெடிகளையோ பார்க்க விட்டுறக்கூடாதுன்னா நாம முதல்ல பார்க்காம இருக்கணும் எல்லாத்திலையுமே இந்த அசிங்கத்தை சேர்த்து விட்டார்கள் செல்போன்களிலும் அசிங்கம் விளம்பரங்களிலும் அசிங்கம் நாடகங்களிலும் அசிங்கம் யாரை எப்படி ஏமாத்துறது புருஷனுக்கு எப்படி விச வச்சு கொலை செய்யறது கள்ள தொடர்புகளை எப்படி வளர்த்துக் கொள்வது யாருக்கும் தெரியாமல் இந்த கள்ளத்தனத்தை எப்படி செய்வது எல்லாத்தையும் சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள் முதலில் நம் குழந்தைகளை எதிர்கால தலைமுறையை நாம் காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் அல்லாஹ் சொல்லித் தருகிறான் உங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ளுங்கள் முதல்ல அன்புசக்கும் உங்களை காப்பாற்றுங்கள் நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் அகிலிக்கும் உங்கள் குடும்பத்தை காப்பாற்றிக் கொள்ளுங்கள் நாரா நரகத்தை விட்டு காப்பாற்றிக் கொள்ளுங்கள் இதுதான் நமக்கு இருக்கின்ற முக்கியமான ஒரு வேலைப்பாடு எந்தெந்த வகையில் இந்த அசிங்கத்தின் பக்கம் நம்முடைய வாழ்வு தள்ளப்படுமோ அதிலிருந்து சுதாரித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏன் முதலில் ஆசை தூண்டும் பிறர் பிறகு அது விபச்சாரத்திற்கு தூண்டும் இல்லாவிட்டால் பாலியல் சேட்டைக்கு தூண்டும் இது அடிப்படை இன்னைக்கு செல்போன் என்ற பெயரால் ஏராளமான காட்சிகள் நம்முடைய உள்ளத்தை பாதிக்கிறது தவறான எண்ண ஓட்டங்களை ஏற்படுத்துகிறது ஒரு கட்டத்தில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தன்னுடைய தங்கை கொல்லப்பட்டால் என்று சொல்லி காவல்துறைக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்றா ரவிங்கிற ஒருத்தர் காவல்துறை அதிகாரிகள் விசாரிச்சுட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க கொலையாளிய யாரு கொலகா யாரு கூட பிறந்த அண்ணன் ஏண்டா கொலை செஞ்ச நான் ஆபாச படங்களை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் வீட்டில் யாரும் இல்லை என் தங்கை வந்தால் என் தவறு அவளை நோக்கி பாய்ந்தது அவை அவள் அதை செய்ய மறுத்தால் இணங்க மறுத்தால் கொலை செய்து விட்டேன் என்றான் இது ஒன்னு ரெண்டு இல்ல ஏராளம் நடந்தது இந்த காட்சிகள் மனதில் ஏறி ஏறி எங்கே போய் விழுகிறது தன் தங்கை இடத்துல நேற்று தன் மகள் இடத்துல திண்டுக்கல் ஒரு பிரச்சனை தன் மகளை நாசமாக்கிய தகப்பனார் இப்படியாக இந்த சமுதாயம் நாசமாகி கொண்டிருக்கிறது மனித குலம் செத்து மடிந்து கொண்டிருக்கிறது எந்த அளவிற்கு என்றால் மருத்துவர்கள் சொல்கிறார்கள் போதைக்கு அடிமையானவனை கூட மீட்டு விடலாம் ஆபாச போதைக்கு அடிமையானவனை மீட்கவே முடியாது ஆனால் இஸ்லாம் அவனை மீட்க நினைத்தால் மீட்டு விடுவான் இறைவன் மீட்க நினைத்தால் மீட்டு விடுவான் அது இறைவன் கையில் இருக்கிறது இறை போதனை வைத்து மீட்கின்றான் விபச்சாரத்தின் அருகில் கூட நெருங்காத அந்த அசிங்கத்தின் பக்கம் கூட போகக்கூடாது என்றால் இது போன்ற சொற்பொழிவுகள் மட்டும் நம்மை காப்பாற்றும் என்று நினைத்து விடாதீர்கள் இதைவிட மிக முக்கியமான ஒன்று மான கேடானவற்றை விட்டு நம்மை காப்பாற்றும் கேடையும் அல்லாஹ் சொல்கிறான் தொழுகை இருக்கிறதே அதுதான் மான கேடான காரியத்தை விட்டும் மார்க்க விரோத செயல்களை விட்டும் தடுக்க கூடியதாக இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் அன்றைக்கு சகாபாக்கள் இந்த அசிங்கத்தை விட்டு தன்னை காத்துக் கொண்டார்கள் அல்லாவை அஞ்சிக் கொண்டார்கள் ஏன் அவர்கள் ஐந்து வேலை சரியாக தொழுதார்கள் சகாபாக்களுடைய பல்லாயிரக்கணக்கான நபித்தோழர்களுடைய வரலாற்றிலே ஒழுக்கத்தை நாம் கற்றுக் கொள்ளலாம் ஒழுக்க கேட்ட யாரிடத்திலுமே அரிதாக ஒன்று ரெண்டு பேரை தவிர யாரிடத்திலுமே தென்படாதே என்ன காரணம் அத்தனை பேரும் தொழுகை மான்களாக தொழுகை சாலிகளாக இருந்தார்கள் அது நம்மிடத்தில் இருந்தால் மானக்கேடான காரியம் நம்மை அணுகாது அண்டாது 
இந்த இரையச்சத்தை ஊட்டக்கூடிய அந்த வணக்க வழிபாட்டுடைய தொடர்பு இந்த அசிங்கத்தை விட்டு நம்மை காப்பாற்றிக் கொண்டே இருக்கும் இது நம்மிடத்தில் இருக்கணும் நம்முடைய பார்வை மட்டுமல்ல இது ஒன் சைடு சினிமாக்கள் போன்ல மற்ற மற்ற காட்சிகள் வருவதெல்லாம் ஒன் சைடு அடுத்து ஒரு தொடர்பை உண்டாக்குகிறதே விபச்சாரம் எதிர் முனையிலே ஒரு ஆணோ பெண்ணோ வருகிறாரே அந்த தொடர்பை முறித்துக் கொள்ள வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தனித்திருக்க வேண்டாம் ஏன் மூணாவதாக சைத்தான் இருப்பான் ஆணும் பெண்ணும் தனித்திருக்க வேண்டும் என்கின்ற நிலையை உண்டாக்கினால் அதை உண்டாக்கி அங்கே மிகப்பெரிய கேவலத்தை உண்டாக்குவதற்கு சைத்தான் காத்து கொண்டிருப்பான் சைத்தானுக்கு இடம் கொடுத்துட கூடாது அதற்கு ஏற்றவாறு இவன் தன்னுடைய தனிமையை அமைத்து விடக்கூடாது என்று மார்க்கம் சொல்கிறது ஆனால் அந்த தனிமையினுடைய மிகப்பெரிய சுதந்திரமான பாதுகாப்பான ஒரு வாசல் தான் இன்றைக்கு பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் தளங்களாக அமைந்திருக்கிறது ஒரு பேஸ்புக்ல ஐயாயிரம் பேர் யாருனே தெரியாது எல்லாம் சேர்ந்திருப்பான் பள்ளிக்கரணங்கிற ஒரு ஊர்ல ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டது கொல்லப்பட்டவள் யார் ஒரு மாணவி ஏன் கொல்லப்பட்டால் அவளுக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது பேஸ்புக்ல எது நடந்தாலும் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற பழக்கம் நான் இப்ப வெளியே இருக்கிறேன் நான் இப்ப ஹோட்டல் இருக்கிறேன் நான் இப்ப பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கிறேன் நான் இப்ப சாப்பிட்டு இருக்கிறேன் நான் இப்ப சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் இப்ப சந்தோஷமா இருக்கிறேன் நான் இப்ப துக்கமா இருக்கிறேன் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பா ஒரு நாள் என்ன பண்ணா ஃபீலிங் லோன் நான் இப்பொழுது ஃபீலிங் அலோன் தனியா இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்றேன் வீட்டுல இப்ப தனியா இருக்கேன்டா அவ்வளவுதான் இந்த பேஸ்புக்கில் இருக்கிற சில நண்பர்கள் திட்டம் போட்டு வீட்டில் சென்று கற்பழித்து கொலை செய்து சடலத்தை வீசி எறிந்தார்கள் இந்த தனிமையில் இருக்கின்ற ஆண்களின் தொடர்பு முதலில் விபச்சாரத்தில் தொடங்கும் பிறகு விபரீதத்தில் வந்து முடியும் இன்னவு காண பாயிசத்தன் அது மானக்கேடானதும் கெட்ட வழியில் கொண்டு போய் தள்ளும் பாலியல் சேட்டைகள் ஒரு பக்கம் அநியாயமான முறையில் நடக்கும் பெண்ணிடத்தில் தவறே இருக்காது இந்த ஆண் சீண்டுவான் இன்னொரு பக்கம் பெண்ணிடத்தில் ஒரு சிக்னல் வரும் பயன்படுத்திக் கொள்வான் அது சீண்டலாக மாறி அவள் செத்து மடிவாள் இதான் நம்ம சமுதாயத்தில் நடக்கிற மொத்த மனித குலத்தில் நடக்கிற ரெண்டு கட்ட பிரச்சனைகள் இன்றைக்கு அதற்கு ஏற்ற வழியாக பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் அமைந்திருச்சு நம்ம தாய்மார்கள் ரொம்ப வெளியான மக்கள் மகளை கண்காணிக்கவே மாட்டார்கள் தகப்பனா இருக்கு ரொம்ப ஆக்கிற மக தகப்பனா அறுத்த மகனை ரொம்ப சிபிஐ ஆபிசர் மாதிரி கவனிச்சுக்கிட்டே இருப்பாரு இவன் என்ன ஒரு நாளைக்கு பத்து வரைக்கும் பத்து தடவை லாக்கோட மாத்திக்கிட்டே இருப்பான் தகப்பன் பாப்பார் வேற இப்படின்டா அது இப்படின்டா எந்த லாக்கில் துறக்கணும்னு தெரியலையே சிபிஐ ஆபிசர் வேற எங்கே இருக்க மாட்டான் தகப்பன் தான் ஆனா மகன் மாட்டிக்கவே மாட்டான் தாய்மார்கள் ரொம்ப வெகுளியானவர் என் மக ரொம்ப தங்கமான புள்ள நல்லா படிக்கும் என்னமா நைட்டு விடிய விடிய விடி விடிய படிக்குதுமா பரிச்சைக்கு ஒன்று சேர்ந்து அல்லது எதிரியா தெரியல தோழியின் அண்ணனா தம்பியா கணவரா தெரியல பல நாட்கள் சேட்டிங் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த வீட்டுல பார்த்தா அது பொதுப்படையான போன் மாதிரி இருக்கும் அண்ணன் ஒரு வாட்டி பார்ப்பான் தம்பி ஒரு வாட்டி பார்ப்பான் பலரும் அதை பார்த்து பரிச்சயமாயி அதற்கு பிறகு மிரட்ட ஆரம்பிப்பான் நீ என்னோடு சேட் பண்ணதற்கு அத்தனை ஆதாரம் வச்சிருக்கிற என்ன செய்ய போற பிளாக் மெயில் பண்ணுவான் ப்ளூவேல் என்று சொல்லி எப்படி கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி எழுபது குழந்தைகளை சிறுவர்களை தற்கொலை செய்ய தூண்டினார்களோ அதுபோல இந்த பிளாக் மெயில் உன்னுடைய ரகசியங்கள் என் கையில் இருக்கிறது நீ என்னோடு பேசி இருக்கிறாய் என்னிடத்துல ஆடியோ அனுப்பி இருக்கிறாய் என்னிடத்துல சில சில ஸ்டேட்டஸ் அனுப்பி இருக்கிறாய் என்று சொல்லி மிரட்டி பாலியல் வன்புரு புணர்வில் ஈடுபட்டு நாசமாக்கிய வரலாறுகள் இருக்கிறதா இல்லையா பெண் இனத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய இடத்தில் பெற்றோர்கள் இருக்கிறோம் நாம் கவனிக்க வேண்டும் கண்காணிக்க வேண்டும் அப்ப இது போன்ற பார்வை இது போன்ற தொடர்பு எதையும் ஏற்படுத்தி விடக் கூடாது அப்படி என்றால் ஒழுக்கம் நம்மிடத்தில் இருக்கணும் அதிகமான மக்கள் சொர்க்கத்தில் நுழைவதற்கு காரணம் என்ன சகாபாக்கள் கேட்டார்கள் ரசூல் சொன்னாங்க தக்குவல்லாகிவாஹின் இரையச்சமும் நற்குணம் தான் சொர்க்கத்தில் நுழைக்கும் நாங்க அதிகமான மக்கள் நரகத்திற்கு போறாங்களே அதற்கு காரணம் என்ன என்று கேட்டார்கள் அல் ஃபமு அல் ஃபர்ஜி என்றார்கள் ரசூல்லா வாயும் மர்ம பகுதி என்றார்கள் இந்த மாணக்கேடு நரகத்தில் கொண்டு போய் தள்ளும் என்று ஒவ்வொருவரும் உணர வேண்டும் இன்றைக்கு நாம் செய்கின்ற செயல்கள் 
பார்க்கின்ற காட்சிகள் கேட்கின்ற ஆபாச கருத்துக்கள் ரசிக்கின்ற சிந்தனைகள் அனைத்திற்கும் நாளை விசாரணை உண்டு என்று சிந்திக்க வேண்டும் அல்லாஹ் மறுமையை பற்றி பேசுகிறான் நாளை மறுமை நாளில் இவன் எழுப்பப்படுவான் இவனுக்கு எதிராக இவனுடைய காதுகள் சாட்சி சொல்லும் இவனுடைய கண்கள் சாட்சி சொல்லும் இவனுடைய தோள்கள் சதைகள் உடல் உறுப்புகள் அனைத்தும் சாட்சி சொல்லும் கேட்பான் இந்த பாதிகள் வசமாக மாட்டிக்கொண்டவர்கள் தன் கைகளால் கால்களால் இன்ன பிற உறுப்புகளால் செய்த பாவங்களை எல்லாம் அந்த உறுப்புகளை அங்கே போட்டு காண்பிக்குமே எடுத்து கக்கி விடுமோ அத்தனை காட்சிகளை பார்த்து விட்டு கேட்பானாம் லிமசகித்தும் அலைனா எனக்கு எதிராக எங்களுக்கு எதிராக நீங்க ஏன் சாட்சி சொன்னீங்க ஆனா மத்தவன் சொல்லுவான்ப்பா நீ சாட்சி சொல்லலாமா தன் கையை பார்த்து தன் கண்ணை பார்த்து தன் காதை பார்த்து தன் உடல் உறுப்புகளை பார்த்து கேட்பான் நீங்க ஏன் எனக்கு எதிராக சாட்சி சொன்னீர்கள் அப்பொழுது அத்தனை உறுப்புகளும் பேசும் காலு அந்த நல்லா உள்ளது அந்த குள்ளசை எல்லாவற்றையும் பேச வைத்த இறைவன் தான் எங்களையும் பேச வச்சுட்டான் சொல்லும் அங்க தப்பிக்க முடியுமா அங்கே யாரும் அந்த மகிஷது வெளியிலே தப்பிக்க முடியாது என்கின்ற உள்ளச்சம் இருக்க வேண்டும் நம்மிடத்தில் ஒழுக்கம் ஒரு மாறலாக இருந்தால் நம்மை பார்த்து பிள்ளைகள் ஒரு மாடலாக எடுத்துக் கொள்வார்கள் எந்த அளவு இருக்கு நபிகள் பெருமகனார் சொல்லல்லா அலிசலம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த விபச்சாரம் இருக்கிறத இந்த அருவறுக்கத்தக்க காரியம் இருக்கிறத அப்படி நெருப்பு மாறி அப்படி ஒதுக்கணும் அதை நஞ்சு மாறி வெறுக்கணும் அதை பற்றி வந்தாலே அதனால் நாம் காட்டுகிற கோப தாபங்கள் இருக்கிறதே நம்முடைய இளம் தலைமுறைகளை பாதுகாக்கும் நாம் அப்படியே இதெல்லாம் ஒரு பெரிய மேற்ற ஊர் உலகத்துல யார் தப்பனில் என்று சகஜமாக போனால் அதை விட ரோஷம் கெட்ட செயல் வேறு எதுவுமே கிடையாது அது இறைவனுடைய இழிவுக்கும் கோபத்திற்கும் ஆளாக்கும் செயல் தப்பு தான் கண்டு காணாம இருங்க என்று ஒருத்தன் பேசுறானே ஆனால் ஒருத்தன் செயல்படுகிறானே ஆனால் ஒருவன் சிந்திக்கிறானே ஆனால் அவன் அல்லாவுடைய கோபத்திற்கு ஆளாக விடுவான் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலை சொல்லம் சொன்னார்கள் என் சமுதாயத்திலே ஒரு கூட்டம் வரும் விபச்சாரத்தை அனுமதிக்கப்பட்டது போன்று நினைப்பார்கள் செஞ்ச தப்பா என்று நினைப்பார்கள் பட்டை ஆண்கள் ஹலாலாக்க நினைப்பார்கள் போதை பொருட்களை அனுமதியாக நினைப்பார்கள் இசை கருவிகளை அனுமதியாக நினைப்பார்கள் சகஜமாக வைத்துக் கொள்வார்களா இவர்கள் எந்த நிலைக்கு ஆளாக்கப்படுவார்கள் துன்யாவிலேயே உலகத்திலேயே எந்த நிலைக்கு ஆளாக்கப்படுவார்கள் என்றால் மறுமை நாள் வரைக்கும் அவர்களை குரங்குகளாகவும் பன்றிகளாகவும் அல்லாஹ் உருமாற்றம் செய்து விடுவான் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் எச்சரிக்கை செய்த செய்தி சுனன் பைகி அல் குபுரா என்கிற ஹதீஸ் நூலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த அறிவுறுத்தல்களை எல்லாம் மனதில் சுமந்து கொண்டு அந்த மான கேடாதின் கேடானதின் பக்கம் நாம் சென்று விடக்கூடாது அல்ல எங்களை காப்பாத்திய அல்ல என்று ஒழுக்கத்தை நோக்கி பயணிக்க வேண்டும் இரையச்சத்தின் உச்சகட்டம் நம் இடத்தில் இருக்க வேண்டும் அது என்ன இரையச்சத்தின் உள்ள உச்சகட்டம் பாவம் எதையெல்லாம் எந்தெந்த காரியம் எல்லாம் பாவம் செய்ய தூண்டுமோ அந்தந்த காரியத்தை எல்லாம் செய்யாமல் ஒதுங்கிக் கொள்வதுதான் இரையச்சத்தின் முதல் படி நம்ம வாழ்க்கையில இந்த போன்ற தவறுகள் நடந்திருந்தால் அல்லாட்ட மன்னிப்பு தேடி அடுத்த புதிய பயணத்தை நோக்கி ஒழுக்கத்தை நோக்கி பயணிக்க வேண்டும் எப்படி இரையச்சத்தின் முதல் படி நம் இடத்தில் இருக்கணும் எது அது என்ன முதல் படி எதை செய்தால் பாவம் நடக்குமோ அதை செய்வதை விட்டு ஒதுங்குறது ஒரு சகாபிய பெண்மணி சொர்க்கத்து பெண்மணி என்று சகாபாக்கள் சொல்வார்கள் இவர் யார் சொர்க்கத்து பெண் என்றார்கள் ஒரு நாள் நபிகள் பெருமகனார் இடத்திலே வந்தார்கள் அல்லாவின் தூதரே இந்த பெண் வந்து நபிகளார் இடத்தில் முறையிடுகிறார்கள் எனக்கு வலிப்பு நோய் ஏற்படுகிறது அப்படி வலிப்பு நோய் ஏற்படுகிற பொழுது நான் துடிக்கின்ற பொழுது என்னை அறியாமல் ஆடையே விளையிடுகிறது எனக்காக நீங்க அல்லாட்ட துவா செய்யுங்களேன் கேட்டாங்க உடனே நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலிஸ்லாம் சொன்னாங்க வழக்கில் ஜென்னா பெண்ணே நீ பொறுத்து கொண்டால் உனக்கு சொர்க்கம் இருக்கும் நாங்க நீ பொறுத்துக்க இந்த நோய் வருது இல்லையா நீ சகித்துக்கொள் அல்ல உனக்கு சொர்க்கத்தை கொடுப்பான் நாங்க உன்னால பொறுத்துக்க முடியலையா நான் வேணா துவா செய்யறேன் 
நபி சல்ல அலி சொல்லும் சொல்றாங்க உடனே அந்த பெண் அதை சகித்துக் கொண்டு அந்த நோயை நான் பொறுத்துக் கொள்கிறேன் ஆனால் இந்த ஒழிப்பு நோயின் பொழுது என் ஆடை விலகிவிடக் கூடாது என்று நீங்க அல்லாட்ட துவா செய்யுங்கன்னு கேட்டாங்க நபிகள் நாயகம் அந்த பெண்ணுக்காக துவா செய்தார்கள் சகி முஸ்லிம் என்ற அதிசிலே பார்க்கலாம் இந்த சம்பவம் நமக்கு சொல்லித்தருகிற மிக முக்கியமான ஒரு பாடம் இருக்கிறது என்ன தெரியுமா ஒரு பெண் வலிப்பு நோய்க்கு ஆளாக்கப்பட்டு சுய நினைவை இழந்து தன் ஆடை அவிழ்ந்தால் அவள் குற்றவாளி கிடையாது நாளை வறுமையில அல்லா எழுப்பி நீ எப்படி உன்னுடைய ஆடை அவிழ்த்தாய் கேட்க மாட்டான் இருந்தாலும் கூட நம்மை அறியாமல் அந்த ஆடை விலகினாலும் அது பாவத்திற்கல்லவா வழிவகுக்கும் என்றார்களே என்ற எண்ணத்தில் இருந்தார்களே இதுதான் இரையச்சத்தின் முதல் படி இது நம்மிடத்தில் இருந்தால் போதும் இந்த மானக்கேட்டான காரியத்தின் பக்கம் நெருங்க கூட மாட்டோம் இது நம்ம இருக்கணும் இரண்டாவது என்ன இது போன்ற தவறான செயல்களில் இருந்து இந்த பாலியல் சேட்டைகள் இருந்து நம் சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் அதற்கு இன்னொரு முக்கியமான வழி பூரண மது விளக்கு அது நம்ம நாட்டில் சாத்தியமே இல்லை ஏன் ஊத்தி கொடுத்து ஆச்சரியம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது லைசன்ஸ் வாங்காம வச்சா கள்ளச்சாராயம் அதுக்குத்தான் தடை லைசன்ஸ் வாங்கி கடை வச்சு கொடுத்தா நல்ல சாராயம் இது அதுவும் ஒரு விஷம் தான் லைசன்ஸ் போட்ட அரசாங்க முத்திரை போட்ட இது விஷம் அந்த விஷத்தை குடிக்க வைத்துத்தான் ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் எந்த அளவுக்கு என்றால் நம்ம நாட்டினுடைய சீரழிவு உலகத்துல வேற எந்த நாட்டிலும் இருக்காது மற்ற நாட்டிலே எல்லாம் திருடனத்தான் போலீஸ் பிடிப்பாங்க சரியா இன்னைக்கு இந்த நாட்டுல என்னன்னு கேட்டா திருடனுக்கு தான் போலீஸ் பாதுகாப்பு கொடுப்பாங்க தட்டி கேட்கறவனு தான் போலீஸ் உள்ள வைப்பாங்க சாராய கடையை திறக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்துட்டாங்க அரசாங்கம் திறக்கிறதுக்காக வேண்டி எல்லாரும் ஓடுவாங்க திறக்க கூடாதுன்னு எவன் மூட போறானோ அவனை போலீஸ் பிடிச்சு உள்ள வச்சிருவாங்க ஏன் சமூக விரோதிகள் சாராய கடைய திறக்க கூடாதுன்னு சொன்னானே அந்த சமூக விரோதியை உள்ள வைப்பான் இதை நம்ம நாட்டு லட்சணம் அரசாங்கம் மது விளக்கு செய்யாது ஆனால் நம்மை நாம் நம் சமுதாயத்தை காப்பாற்றிக் கொள்ள மது விளக்கை செய்து கொள்ள வேண்டும் அல்லா சொல்லுகிறானே திருமலை குரான் பேசுகிறது இன்னமல் ஹம்ருவல் மைசிறுவல் அன்சாவல் அஸ்லாமு ரிஜிசும் இன் அமலி ஷைத்தான் இந்த மது சூது ஷைத்தானுடைய அருவறுக்கத்தக்க செயல்கள் குற்றங்களுக்கும் இருக்கும் ஒரு கதை சொல்வார்கள் ஒரு பெண் ஒரு ஆணை தவறு கலைத்தால் அந்த ஆண் மறுத்தான் அந்த நேரத்தில் அவள் என்ன செய்தால் ஒரு டம்ளர் சாராயத்தை கொடுத்தால் குடித்தவன் என்ன செய்கிறான் அந்த பெண்ணிடத்திலே பாலியல் சேட்டை செய்ய நெருங்குகிறான் அந்த பெண்ணிடத்திலே தன் தவறை செய்ய நினைக்கும் பொழுது இடையிலே ஒரு சிறுவன் தடுக்கிறான் அவனை கொலையும் செய்கிறான் அந்த பெண்ணை நாசமாக்கி விடுகிறான் கிடைத்த பணத்தை திருடிவிட்டு ஓடிவிட்டான் அவனை திருடனாக கொலைகாரனாக வக்கிர புத்தி கொண்டவனாக மாற்றியது இந்த குடிகாரத்தனம் இது இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடாது இன்றைக்கு இளைஞர்களிடத்துல ஒரு பேசன் ஆயிடுச்சு மலையாளத்துல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க தமிழ்ல சொன்னா நல்லா இருக்காது நான் தமிழே சொல்லிக்கிறேன் ஊரெல்லாம் சேர்ந்து நிர்வாணமா போக பழகிட்டான்னு வைங்க ஒருத்தர் டிரெஸ் போட்டு வந்து அவன் கோமாளிமானு தெரியும் என்றுச்சு <laughs> அந்த குடிதான் குடியை நாசமாக்கும் கெடுக்கும் அது பேரளவில் மதுவிளக்கை நோக்கி ஒரு போராட்டம் நடந்தது ஒரு பொதுக்கூட்டம் நடந்தது ஒரு சிறுமி பேசுகிறார் நான் மதுவுக்கு எதிராக வந்து பேசுவதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா இந்த குடியினால் தான் என் தந்தை செத்து போனார் இந்த குடியினால் தான் என் தந்தை என் தாயை கொலை செய்து விட்டார் இந்த குடியினால் தான் என்னுடைய குடும்பத்தில் அனைத்தையும் இழந்து விட்டு நிற்கிறேன் நீங்க யாரும் நிற்கதிக்க ஆளாயிராதீங்கன்னு ஒருத்தி கதறனா இது ஒன்றல்ல ரெண்டல்ல ஏராளம் இருக்கிறது 
ஒருவன் கையெல்லாம் எரிக்கப்பட்டு சடலமாக அரை சடலமாக வந்து நின்று பேசினான் நான் குடிகாரனாக இருந்தேன் சம்பாதிக்கிற இருநூத்தி ஐம்பது முன்னூறு ரூபாயை வைத்து குடித்து விட்டு வீட்டுக்கு வந்தேன் ஒரு நாள் என்னுடைய மனைவிக்கு எனக்கும் கடும் தகராறு நான் என்ன செய்வது என்றே தெரியவில்லை நான் பாட்டிலை தான் தூக்கி வீசினேன் என்று நினைத்தேன் ஆனால் நான் வீசியது பாட்டில் அல்ல என் வீட்டில் எரிய கொள்ளிக்கட்டையை தூக்கி வீசினேன் விடியல் காத்த காத்தால பார்த்த என்னை ஆஸ்பத்திரியில எழுப்பினார்கள் எங்கே என் மனைவி என்றேன் செத்து மடிந்தார்கள் என்றார்கள் என் வீடு உன் வீடும் எரிந்து விட்டது உன் வீட்டில் உன் மகளும் எரிந்து விட்டார்கள் என்றார்கள் அதனால் வந்து சொல்கிறேன் குடித்து விடாதீர்கள் என்று இதுதான் நடப்பு நம் நாடு அழிந்து கொண்டிருப்பதற்கு காரணம் இந்த குடி அந்த குடியை நபிகள் பெருமகனார் தன் ஆட்சி காலத்திலே பூரண மதுவிளக்கை அமல்படுத்தினார்கள் மது கூடாது என்றார்கள் குடிகாரர்களை தொடப்பத்தாலும் செருப்பாலும் அடித்திருக்கிறார்கள் அன்றைய சகாபிய பெண்கள் நிலைமை என்ன சகாபாக்கள் மனம் மாறினார்கள் அந்த காலத்தில் அது குற்றமாகவே கருதப்படல குற்றம் என்று அது ஒரு சட்டம் வந்த உடனேயே அறிவித்தார்கள் இன்னல் ஹம்ர அது ஹுரிமத் வகையில் கொட்டியறிந்தார்கள் பூரண மதுவிளக்குத்தான் நம் சமுதாயத்தை காப்பாற்றும் இந்த பாலியல் சேட்டையில் இருந்து சட்டம் எதையும் செய்யாது தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் நம் நாட்டில் இருக்கிற சட்டம் எதையாவது செய்யுமா செய்யாது இஸ்லாமிய சட்டம் செய்யும் இஸ்லாமிய சட்டம் ஒருவேளை இந்த நாட்டிலே அமல்படுத்தப்பட்டால் பாலியல் சேட்டைகளுக்கு கடும் வேட்டை உண்டு முடிவு கட்டப்பட்டுவிடும் நபிகள் பெருமகனார் அவர்கள் தன் வீட்டில் எட்டி பார்த்தவரை பார்த்து சொன்னார்கள் வீட்டுக்குள்ள போகணும் நீ எட்டி பார்க்கிற எனக்கு தெரிந்திருந்தால் கண்ணை நோண்டி இருப்பேன் என்றார்கள் இதுதான் இஸ்லாமிய சட்டம் பாலியல் சேட்டைக்கு என்ன தண்டனை என்று இந்த நாட்டிலே ஒரு சட்டம் இருந்திருந்தால் வினோதினி என்ற பெண்ணின் முகத்திலே ஆசிட் வீசினார்கள் அவன் தண்டிக்கப்பட்டானா இல்ல நிருபயா என்ற பெண்ணை நாசமாக்கினார்களே அவர்களுக்கு உடனடியாக மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டு தண்டனை ஏற்றப்பட்டதா இல்ல எட்டு வயது சிறுமியை கொலை செய்து கொடூரமாக தாக்குதல் நடத்திவிட்டு ஜெயிலில் இப்பொழுது இருக்கிறானே அந்த தக்ஷனுக்கு ஏதாவது நடவடிக்கை உண்டா மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்டதா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறதா இல்ல போக்சோ சட்டம்னா தண்டிக்கப்பட்டானா ஐநாவரத்துல மனநோயால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி காது கேட்காத சிறுமி கொடூர்மை கொடுமைக்காரர்கள் மனித மிருகங்கள் பத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பல நாட்களாக அந்த சிறுமியை நாசமாக்கினார்களே தண்டிக்கப்பட்டார்களா இல்ல நபிகள் பெருமகனார் காலமாக இருந்தால் தண்டிக்கப்பட்டு சுக்குநூறாக்கப்பட்டிருப்பார்கள் அல்லாவுடைய தூதரவர்களுக்கு இறைவன் திருமுறையிலே அழகாக உலகத்திற்கு எடுத்துச் சொல்ல சொன்னான் அல்பாப் அறிவுடைய மக்களே பழிக்கு பழி வாங்குவதன் மூலம் உங்களுக்கு ஹயாத்து வாழ்க்கை இருக்கிறது என்னடா ஒருத்தன் சாவதுனால வாழ்க்கை ஆமாம் கொடியவன் சாவது அவன் வாழ்வது தேவையில்லை அவன் சாவதுதான் மேல் உயிரோடு வாழ்கிற மக்களுக்கு அதான் திருப்தி பழிக்கு பழி காயத்திற்கு காயம் என்ன தண்டனை ஆசிட் வீசிட்டான் தன் பாலியல் உணர்வுக்கு அழைக்கின்றான் மறுக்கிறாள் ஆசிட் வீசிட்டான் அவனுக்கு என்ன தண்டனை தூக்கிட்டு ஆள பொத்த பொதுவான பொது வெளியில நிப்பாட்டு அவன் மூஞ்சில் அதே ஒரு ஆசிட வீசு முடிஞ்சு போச்சு தண்டனை அதோட க்ளோஸ் நபிகள் பெருமகனார் தண்டனை குற்றத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுத்திருக்கிறார்கள் எப்படிப்பட்ட குற்றங்கள் விபச்சாரத்திற்கே கடும் தண்டனை கற்பழிப்புக்குன்னு சும்மாவா விபச்சாரம் திருடிய ஒரு ஆணுக்கு கை வெட்டப்படுகிறது திருமணம் ஆகாதவன் விபச்சாரம் செய்ததால் அவன் நூறு கசையடிக்கு தண்டனைக்கு உள்ளாகிறான் திருமணம் ஆனவன் விபச்சாரம் செய்தால் அவன் குழி தோண்டி இடுப்பு வரைக்கும் நெஞ்சு வரைக்கும் புதைக்கப்பட்டு நிப்பாட்டப்பட்டு அவ்வளவு பேர் ரவுண்டு கட்டி கல்லறி தண்டனை நிறைவேற்றுகிறார்கள் ஐயோ பாவம் என்று யாரும் கர்ண காட்டாத அவன் சாக வேண்டியவன் விரும்பிச்சாரத்திற்கு <laughs> கற்பழிச்சா விட்டுருப்பாங்களா நபி காலத்தில் ஒருத்தனால் சிந்திச்சானாத நபிகளார் சொன்னார்கள் 
சனா என்கிற ஊர்ல இருந்து ஹலரமூத்தி என்கிற ஊர் வரைக்கும் திருமணமான ஒரு பெண் அல்லாவுக்கு தவிர வேற யாரையும் பயப்படாம தன்னந்தனியாக பயணிப்பால் அப்படி ஒரு தைரியமான சட்ட ஒழுங்கு பாதுகாக்கப்படுகிற தேசம் உருவாகும் என்றார்கள் உருவானது திருமலை குரான் உருவாக்கியது பாதுகாப்பான தேசம் நபிகள் காலத்துல துரோகத்திற்கு ஒரு தண்டனை நபி காலத்துல ஒரு கூட்டம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னா நாங்கள் இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டோம் இப்படி உள்ள வந்துகிட்டு எங்களுக்கு நோய் வாய்ப்பட்டு இருக்குது மதினாவுடைய கிளைமேட் ஒத்துக்கல எங்களுக்கு ஏதாவது உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு ஒண்ணு ரசூலா இஸ்லாம் சொன்னாங்க நம்ம பைத்துருமாலுக்கு சொந்தமான அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமான ஒட்டகத்தை தொழுகம் இருக்கு இல்லையா அங்க போய் நீங்க என்ன செய்யுங்க அதன் பால அதன் சிறுநீரை ஒட்டக சிறுநீர் மருத்துவ குணம் இருக்குது அதன் சிறுநீரை பறிக்கீங்க அதை பயன்படுத்திக்கீங்க அப்படின்னு இந்த துரோகி கூட்டம் என்ன செய்யுது அங்க போய் இருந்துகிட்டு நல்ல ஓரளவுக்கு உடம்பு தேர்ந்த உடனே ஒட்டகத்தை எல்லாம் களவாண்டுட்டு அந்த ஒட்டக பொறுப்பாளர் அரசாங்க ஊழியரை படுகொலை செஞ்சுட்டு ஒட்டுமொத்த அரசுக்கு செய்யற துரோகம் அது படுகொலை செஞ்சுட்டு கொலைக்கு கொலை என்பது வேற சட்டம் இது துரோக செயல் துரோகம் பண்ணிட்டு அவன் போறான் இந்த கூட்டம் போகுதுன்னு உடனே நபிகளா இருக்கு செய்தி வந்துருச்சு நபிகளா சும்மா விட்டாங்களா எவனும் இந்த துரோகத்துல ஈடுபட கூடாது புடிங்களா அவனை அவ்வளவு பேரும் பிடிச்சிட்டு வாங்கடான் பிடிச்சிட்டு வந்து மாறுகால் மாறுகை வெட்டி கண்களுக்கு சூடு போட்டு தூக்கி போடுகிறா வெட்ட வெளியில சாகர வரைக்கும் வெயில கிடந்து சாப்பிட்டும் சாகர வரைக்கும் வெயில போட்டார்கள் நபிகள் நாயகம் ஏ துரோகத்திற்கு வேற தண்டனை இது மாதிரி விபச்சாரத்துக்கு ஒரு தண்டனை மாதிரி கற்பழிப்புக்குன்னு அல்லது கள்ளத்தொடர்புக்குன்னு ஒரு தண்டனைய போட்டிருந்தாங்க நம்ம நாட்டுல ஒரு சேட்டை நடந்திருக்குமா நம்ம நாட்டுல இந்த சட்டத்தை எதிர்பார்க்கலாம் நினைக்கிறீங்களா இந்த நாட்டுல நடக்கவே நடக்க ஏ நீதிமன்றமா நடத்துறாங்க உயர் ஜாதி மன்றம் நடத்துறாங்க அரசியல் வேலைகளை அரசியல் வேட்கைகளை அரசியல் லாபங்களை தீர்த்துக் கொள்ளும் இடமாக நீதிமன்றங்களை வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த நாட்டுல சட்டத்தை எதிர்பார்க்க முடியுமா மதசார்பற்ற ஒரு தேசம் என்று பெயர் ஒரு மத சார்ந்த போக்கை கையாளுகிற நீதிமன்றங்கள் நம் நாட்டிற்கு ஒரு ஸ்கெட்ச் இருக்கிறது மக்கள் எல்லாம் காவல்துறையை நம்புகிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் காவல்துறை எல்லாம் யாரை நம்பும் நீதிமன்றத்தை நம்பும் நீதிமன்றங்கள் நம் நாட்டில் மத்திய அரசை நம்பிக் கொண்டிருக்கிறது மத்திய அரசு கார்பரேட் கைக்கூலிகளோடு கீழே இருக்கிறது இதுதான் நம்ம நாட்டு ஸ்கெட்ச் இப்ப நீதிமன்றங்கள் எந்த நிலையில் இருக்கிறது மத்திய அரசாங்கம் போட்டு தருகின்ற வரைபடத்தை செயல்முறைப்படுத்துகிறது அவ்வளவுதான் கையில் எடுத்து விட்டார்கள் பாஜக ஆட்சி முடிய போகிறது என்ன பாபர் மஸ்ஜித் அங்கே இருந்தது அது ராமர் கோயில் கட்டப்படுவதற்கான வழக்கு தொடரப்பட்டிருக்கிறது எனவே கட்டுவதா வேண்டாமா என்று நீதிமன்றம் விசாரித்துக் கொண்டிருக்கிறது நீதிமன்றம் அதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருப்பதற்கு முன்னதாகவே ராம்விலாஸ் வேதாந்தி என்ற முன்னாள் பாஜக எம்பி விஷத்தை கக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார் முஸ்லிம்கள் இந்த பாபர் மசூதியை விட்டுக் கொடுத்து விடுங்கள் அந்த இடத்தை விட்டுக் கொடுத்து விடுங்கள் உங்களுக்கு லக்னோவிலே நாங்கள் ஒரு பள்ளிவாசலை கட்டிக் கொள்கிறோம் கட்டி கொடுக்கிறோம் என்று சொல்லி பரஸ்பர ஒப்பந்தத்திற்கு வருகிறார் பாசாங்கு மொழிகளை கொட்டுகிறார் பசப்பு வார்த்தைகளை பேசுகிறார் அந்த ராம் விலாஸ் ஒரு பக்கம் பேசுகிற நேரத்தில் இன்னொரு பக்கத்தில் சாத்வி பிராச்சி அவர் என்ன அறிவிக்கிறார் என்றால் எந்த பாபர் மசூதியை நீதிமன்ற வழக்கில் இருக்கும் பொழுதே நாங்கள் இடித்தோமோ அதே இடத்தில் நீதிமன்ற வழக்கு இருக்கும் பொழுதே நாங்கள் ராமர் கோயிலை கட்டுவோம் என்று சொல்லி இந்த பிஜேபி ஊதுகுழல்களாக அவர்களுடைய அரசியல் முடிவுகளாக அவருடைய சதி திட்டத்தின் வெளிப்பாடுகளாக இந்த ரெண்டு பேருடைய பேச்சு கலவர தீயை மூட்டும் வகையில் அமைந்திருக்கிறது இன்றைக்கு கூடி இருக்கின்ற இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக ஆளுகின்ற மத்திய மாநில அரசுக்கு சில தகவல்களை சொல்லிக் கொள்கிறோம் அந்த ராம்விலாஸ் வேதாந்திக்கு மட்டுமல்ல சகல காவிகளுக்கும் சொல்லிக் கொள்கிறோம் முஸ்லிம்கள் பாபர் மசூதி இடத்திலே ஒரே ஒரு சதுரடியை கூட எங்கள் உயிரே போனாலும் நாங்கள் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் நீங்கள் சட்டத்தை கையில் எடுத்துத்தான் ராமர் கோயில் கட்டிதிரலானால் நாங்களும் சட்டத்தை கையில் எடுத்து சாவுக்கு அஞ்ச மாட்டோம் நீதிமன்றத்திற்கு சொல்கிறோம் இந்த தீர்ப்பு ஜனவரியில் வர இருக்கிறது 
எங்கள் மாநாடும் ஜனவரியில் தான் நடக்க இருக்கிறது அறிவாளிக்கு சமிக்கினை போதும் ஆளுங்கட்சிக்கும் எதிர்கட்சிக்கும் மத்தியமா மத்திய மாநில அரசியல்வாதிகளுக்கும் எங்கள் அறிவிப்பு போதும் எங்களுடைய மாநாடு இதல்ல இது மாநாடு அறிமுக கூட்டம் அவ்வளவுதான் எங்களுடைய மாநாடு ஜனவரி இருபத்தி ஏழில் நடைபெறுகிற இருக்கின்ற மாநாடு என்பது மனித குல வழிகாட்டி திருமறை குரான ஏற்றிருக்கிற அதை உண்மைப்படுத்துகிற அதை நம்புகிற அந்த திருக்குறானை உலகத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்ற கொள்கையை கொண்டிருக்கிற லட்சக்கணக்கான முஸ்லிம்கள் ஒன்று கூட இருக்கின்ற அந்த மாநாடு பாபர் மசூதி குறித்து சில முக்கியமான முடிவுகளை உலகத்திற்கு அறிவிக்கும் மாநாடாக எங்களை தள்ளிவிட வேண்டாம் என்று உங்களை எச்சரிக்கை செய்கிறோம் நாங்கள் ஜனநாயக வழியில் தான் போராடுவோம் என்று உங்களுக்கு தெரியும் எங்கள் போராட்டத்தில் ஆவேசமும் ஆக்ரோசமும் தாக்கமும் தாற்பயமும் வீரியமும் வெறியும் எப்படி இருக்கும் என்று நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்ள தேவையில்லை இதை கவனத்தில் வைத்துக் கொண்டு உங்கள் தீர்ப்பு அமைய வேண்டும் என்று இந்த கருத்திலே பதிவு செய்து கொள்கிறோம் இந்த நாட்டில் இருக்கிற சட்டத்தை நம்பி புண்ணியம் இல்லை எப்படி இருக்கிற சட்டம் கள்ள தொடர்பு குற்றம் இல்லை என்கிற கலிசடைத்தனமான சட்டம் ஆம்பளை ஆம்பளையும் கல்யாணம் பண்ணிக் கொள்ளலாம் என்கிற கேடுகட்ட சட்டம் அதற்கு வாசல் விரித்திருக்கிறார்கள் என்றால் இந்த நாடு எங்க வல்லரசாகும் எய்ட்ஸ் நோயில் தான் வல்லரசாகும் அமெரிக்காவில எப்படி அப்பம் பேர் தெரியாமல் தெரு தெருவாக ஊசி போட்டு ஊசி போட்டு ஃபாதர் உன் தகப்பன் யார் என்று தேடி விட்டார்களோ அது போன்று இந்த நாட்டில் அப்பம் பேர் தெரியாத சமுதாயம் தான் உருவாக போகிறது அரசாங்கத்தை நம்பி புண்ணியம் இல்லை ஆட்சியாளர்களை நம்பி புண்ணியம் இல்லை நீதிமன்றத்தை நம்பி புண்ணியம் இல்லை நம் குழந்தைகளை இந்த பாலியல் சேட்டையிலிருந்து சீண்டல்களிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்கு நம்மிடம் தான் சுய விழிப்புணர்வு இருக்க வேண்டும் ஒரே ஒரு சட்டத்தில் இடம் இருக்கிறது பாறையில் கூட தண்ணீர் பதம் இருக்கும் என்பார்கள் இந்த நீதிமன்ற கூட்டில் கூட ஒரு சின்ன நீதி ஒளிந்திருக்கிறது என்ன தெரியுமா இபி கோ சட்டத்தின்படி தொண்ணூத்தி ஆறாவது பிரிவின்படியும் நூத்தி ஆறாவது பிரிவின்படியும் ஒருவன் தன்னுடைய உயிரை காத்துக் கொள்வதற்கு கொலை செய்தாலும் குற்றம் இல்லை எனவே உங்களுக்கு சொல்கிறோம் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு தாய்மார்கள் அணுகுங்கள் அனுசரணையாக இருங்கள் அன்பாக பழகுங்கள் பிள்ளைகளோடு மனம் விட்டு பேசுங்கள் மனம் திறந்து சொல்ல சொல்லுங்கள் யார் மூலமாக எப்படி எப்படி எல்லாம் பாதிப்பு உன்னை எந்தெந்த ஆண்கள் எப்படி பார்க்கிறார்கள் முறைக்கிறார்கள் என்ன ஜாடையில பேசுகிறார்கள் என்ன கருத்தை பேசுகிறார்கள் எப்படி உன்னை இழுக்கிறார்கள் என்று தெளிவுபடுத்தி விடுங்கள் குட் டச் பேட் டச் என்று எங்கே கை வைக்கிறார்கள் என்று தெளிவுபடுத்தி சொல்லிக் கொடுத்து விடுங்கள் ஆசிரியர்கள் அந்த மாணவர்களை நீங்கள் கண்ணியப்படுத்துங்கள் ஆசிரியர்கள் தான் செகண்ட் மதர் என்பார்கள் இரண்டாவது தாய் உங்களிடத்தில் சில விஷயங்களை ரகசியங்களை அந்த மாணவர்கள் சொல்வார்கள் நீங்கள் வாய் திறந்த அவர்களுக்கு வாழ்க்கைக்கு வழிவிடுங்கள் பாதுகாப்பு கொடுங்கள் ஏனென்றால் சில ஆசிரியர் பெருமக்களுடைய நிலைமை என்ன தெரியுமா ஸ்கூலுக்குள்ள போனாங்கன்னா ஷட் அப் இதை தவிர வேற எந்த வார்த்தை வராது மாணவ எந்திரிப்பான் சார்லி சாப்பின் அந்த ஊமையாவே நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு அந்த சார்லி சாப்பு சொல்லுவார் பதினாலு வயசு வரைக்கும் என் பேரு செட்டப் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இப்படிதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் என் ஸ்கூல்ல அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு செட்டப் வாயை முடிச்சு உட்காரான்னு அர்த்தம் உண்டு அந்த அளவிற்கு ஒரு உளவியல் ரீதியாக ஒரு பிரிவு இருக்கிறதே அதை நெருக்கமாக்குங்கள் அனைவருக்கும் புரிய வையுங்கள் எவனாவது பாலியல் சேட்டை செய்வானையானால் நீங்கள் தாமதிக்காதீர்கள் ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு என்ன இவர் அந்த செயலுக்கு அழைத்தார் இந்த செயலுக்கு அழைத்தார் நான் ஒரு உத்தம புருஷங்க அவ ஒரு சதிகாரிங்க தேவையா எப்பொழுது பிரச்சனை விஸ்வரூபம் வெடிக்குமோ அந்த நேரத்தில் சட்டையை பிடியுங்கள் செருப்பால் அடியுங்கள் உங்கள் உயிரையும் கற்பையும் காத்துக்கொள்ள படுகொலை செய்து விட்டு வாருங்கள் அதுதான் இருக்கின்ற மான மரியாதையும் இருக்கின்ற கற்பையும் காத்துக்கொள்ள ஒரே ஒரு வழியாக இருக்கிறதே தவிர நம்முடைய நாட்டில் இந்த மீட்டு அல்ல எத்தனாயிரம் இயக்கத்தை உண்டாக்கினாலும் பெண்களின் கற்பை பாதுகாக்க முடியாத பெண்கள் தைரியமாக வாழ முடியாத ஒரு நெருக்கடியிலே நம் நாடு இருந்து கொண்டிருக்கிறது நாம் மிக தெளிவான முறையில் ஒழுக்க சீலர்களாக ஒழுக்கத்தை போதிப்பவர்களாக ஒழுக்க சீலர்களாக பிள்ளைகளை உருவாக்குபவர்களாக அந்த பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஒரு முன்மாதிரிகளாக நாம் நடக்க வேண்டும் 
எப்படி லுக்குமான் தன் மகனுக்கு அறிவுரை சொன்னாரோ எப்படி பேச வேண்டும் எப்படி பழக வேண்டும் எப்படி நடக்க வேண்டும் அவன் வணக்க வழிபாடு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று அவரை அரவணைத்தாரோ அதுபோன்று பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை அரவணைத்தால் பாதுகாத்தால் புத்திமதி சொன்னால் அவர்களோடு மனம் விட்டு பேசினால் இந்த பாவத்தை விட்டு ஒதுங்கி பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை நோக்கி பயணித்தால் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ரபுலாலமின் நம்முடைய சமுதாயத்தை இந்த சீண்டல்களில் இருந்து காப்பாற்றுவான் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ரபுலாலமின் இது போன்ற சேட்டைகளை செய்யக்கூடியவர்கள் கொடுமைக்காரர்கள் மனித மிருகங்கள் இது போன்ற அசிங்கத்தில் ஈடுபட்ட அந்த கழிசடைகளை விட்டு நம் அத்தனை பேரையும் பாதுகாப்பானாக என்று கேட்டு என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கின்றேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் ஓர்